வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஆறுலேருந்து எட்டு மாத குழந்தைக்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது வந்து ஆறு மாதத்துலேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி இட்லி பானையில் வந்து நம்ம வேக வைக்கலாம் இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகிடும் இது வந்து நம்ம குழந்தைக்கு கையாலேயோ இல்லை ஸ்பூனாலேயோ மசித்து நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதனுடைய தோலை வந்து உரிச்சிடலாம் தோல் உரிச்சிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபோக்காலேயே வந்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இது வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி அப்புறம் வந்து பசங்க வந்து இந்த டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தாக்கா இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சுட்டோ இல்லை வந்து மிக்சியில் வந்து தாய்ப்பால் கூடவோ இல்லை வந்து ஃபார்முலா மில்க் கூடவோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து மிக்சியில் ஓட்டிட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து வார்மாக வந்து சர்வ் பண்ணலாம் நான் வந்து என்னோடய பாப்பாவுக்கு வந்து இது சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்லேருந்தே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் வந்து வெறும் வேக வச்ச கிழங்கை வந்து மசித்து அப்படியே வந்து ஸ்பூனால் ஃபீட் பண்ணாலே அவள் வந்து சாப்பிடுவாள் இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கனால வந்து பசங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து வந்து அரிசி கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு ஹவர் தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு ஒரு கிச்சன் டவலில் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து அதை வந்து நல்லா வறுக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க கூடவே நான் வந்து உடச்சக்கல்ல சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்சக்கல்ல சேர்க்கலாம் உடச்சக்கல்ல இல்லைனா நீங்கள் பாசி பருப்பு கூட ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் வந்து இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் ஜீரணமும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஆற விட்டுடுங்க ஆற விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஜாரில் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் வந்து நீங்கள் நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்ட பிறகு வந்து நம்ம வந்து சளிச்சுக்கிட்டோன்னா நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கும் நீங்கள் கஞ்சி காசும் போது நல்லா கொல குழப்பாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி செஞ்சனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர்லேயே வந்து சளிச்சிக்கலாம் ஈஸியாக சளித்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கஞ்சி கா எப்படி காசுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த பவுடர் எடுக்கும் போதும் வந்து க்ளீனாக இருந்த ஸ்பூனு அப்புறம் வந்து ஈர இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த பவுடரை வந்து சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து கஞ்சி காசு போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது நல்லா வந்து தண்ணிலேயே வந்து கரைஞ்சிடும் பச்சை தண்ணி தான் அதை நல்லா கரைஞ்சிட்ட பிறகு இப்போ பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கஞ்சியை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் பாப்பா வந்து தண்ணியாக சாப்பிடுவான்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கெட்டி மாதிரி இருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டியே வந்து உங்களுக்கு போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து நல்லா திக்காகிடும் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் உப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து உடச்ச கடலில் சீரகம்லாம் சேர்த்துருக்கனால நல்லா வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா க்ரீமி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை வந்து வாமாக சர்வ் பண்ணலாம் பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்குறதா இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து இதை தாய்ப்பால் கொடுவோ இல்லை ஃபார்முலா மில்க் கொடுவோ நீங்கள் வந்து சேர்த்து கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கொடுக்கலாம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பழகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை கூட நீங்கள் வந்து இந்த கஞ்சி கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அரிசி வடித்த கஞ்சி கூட நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதை வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்தே கூட ஃபீட் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சாதம் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்யாமல் இந்த மாதிரி சாப்பாடு வடித்திங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து ப
ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறினோடனே வந்து பசங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து வாய் வந்து சுட்டுடும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தண்ணியாக வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலோ இல்லை வந்து ஃபார்ம்லா மில்க்கோ நீங்கள் கலந்து வந்து இதில் வந்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆப்பிள் பியூரி வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சில பேர் வந்து வேக வச்சு கூட கொடுப்பாங்க ஆப்பிள் ஆனால் அது வந்து என்னோடய பாப்பா வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து அவளுக்கு அந்த டேஸ்ட்டே வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால் நான் ஜஸ்ட்டு வந்து பீசஸாக போட்டுட்டு தோல் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் அப்படியே அடித்து கொடுத்துருவேன் அது வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அதனால் அவள் வந்து அப்படியே சாப்பிட்ருவா உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் ஃபார்ம்லா மில்க் வந்து நீங்கள் கலந்து நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் வாழைப்பழம்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் வாழைப்பழம் பியூரி கூட நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது எந்த ஒரு ஃபுட்டு வந்து பாப்பாவுக்கு கொடுக்கும் போதும் நீங்கள் வந்து த்ரீ டே ரூல் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ஃபுட்டை வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து அதே கொடுக்கணும் புதுசு புதுசான ஃபுட்டு வந்து உடனே உடனே கொடுக்கக்கூடாது இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஒரு கஞ்சி கொடுத்து பாப்பா வந்து சாப்பிட்லன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்த நாளைக்கு நீங்கள் அதே வந்து கஞ்சி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இல்லை வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண பார்க்கணும் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப